హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ స్క్రూ కంప్రెసర్ ఎయిర్ కూల్డ్ సో దీన్నే మనం జట్టి సిరీస్ అని కూడా అనొచ్చు సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం స్క్రూ కంప్రెసర్ అంటే ఏంటి అండ్ వాటర్ కూల్డ్ స్క్రూ కంప్రెసర్ ఎలా మనకు వర్క్ చేస్తాయి ఏంటి అనేది తెలుసుకున్నాం సో ఈరోజు మనం ఎయిర్ కూల్డ్ స్క్రూ కంప్రెసర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది మనం తెలుసుకుందాం సో ఇది బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఎయిర్ కూల్డ్ స్క్రూ కంప్రెసర్ సో ఇది కూడా టూ స్టేజ్ స్క్రూ కంప్రెసర్ సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఎయిర్ అనేది ఇక్కడ ఎయిర్ ఫిల్టర్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఫిల్టర్ అయిపోయిన ఎయిర్ ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఇక్కడి నుంచి ఈ వాల్వ్ ఉంది కదా ఇది రెగ్యులేటింగ్ వాల్వ్ సో ఈ రెగ్యులేటింగ్ వాల్వ్ ద్వారా ఈఐ ఈఎల్ సో ఈఎల్ అంటే లోవర్ ఎలిమెంట్ అనమాట సో ఏంటి మనకి ఫస్ట్ కంప్రెషన్ ఇక్కడ అవుతుంది ఇక్కడ రెండు రోటర్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఇక్కడ ఈ రెండు రోటర్స్ మధ్యన ఏదైతే ఉందో ఆ రెండు రోటర్స్ మధ్యన మనకి కంప్రెషన్ అయిన తర్వాత ఆ కంప్రెషన్ అయిన ఎయిర్ ఏమవుతుందంటే ఎయిర్ సైలెన్సర్ కూడా ఇక్కడ సిఐ వన్ అంటే ప్రీ ఇంటర్ కూలర్ అనమాట సో ఇక్కడ ప్రీ ఇంటర్ కూలర్లో ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఒక ఫ్యాన్ ఉంది కదా ఈ ఫ్యాన్ మనకి రొటేట్ అవ్వడం వల్ల సో ఫ్యాన్ ఆపరేట్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ ఎయిర్ అనేది ఈ ఇంటర్ కూలర్కి పాసేజ్ అయ్యి ఏమవుతుందంటే ఈ కంప్రెసర్ అయిన ఎయిర్ యొక్క టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది సో ఆ తర్వాత మనకి ఈ పాసెస్ గుండా వెళ్ళి ఇది సిఏ అనమాట సో ఇది ఇంటర్ కూలరు ఇది మనకి రెండు ఉన్నాయి ఇది ప్రీ ఇంటర్ కూలరు అండ్ ఇది ఇంటర్ కూలరు సో ఇంటర్ కూలర్లో మళ్ళీ ఇంకా ఏమైనా టెంపరేచర్ ఉంటే ఆ టెంపరేచర్ కూడా తగ్గిపోయిన తర్వాత సో ఇది మాయిశ్చర్ ట్రాప్ అనమాట సో ఇంటర్ కూలర్ యొక్క మాయిశ్చర్ ట్రాప్ ఏవైనా ఇన్ కేస్ అందులో వాటర్ పార్టికల్స్ ఏవైనా ఉండిపోతే కనుక ఈ వాటర్ పార్టికల్స్ ఇక్కడ ఇలా మనం డ్రైన్ అవుట్ చేసుకుంటాం సో ఇప్పుడు ఏమైంది మనం ఏదైతే కంప్రెస్ చేసామో ఆ ఎయిర్ ఏమైంది కంప్లీట్గా ఇక్కడ దాని యొక్క టెంపరేచర్ క్లూ కూల్ చేసి ఏమన్నా వాటర్ పార్టికల్స్ ఉంటే దాన్ని కూడా రిమూవ్ చేస్తాము ఇప్పుడు ఆ కంప్రెసర్ ఎయిర్ ఏమైంది అంటే హయ్యర్ ఎలిమెంట్ సో అంటే సెకండ్ స్టేజ్ కంప్రెసర్ యూనిట్కి మనం తీసుకొచ్చాం దాన్ని ఈ సెకండ్ స్టేజ్ కంప్రెసర్ దగ్గర ఏమైంది అంటే ఇంకా ఫర్దర్గా కంప్రెషన్ అయ్యి మనకు రిక్వైర్డ్ ప్రెజర్ వచ్చేటట్టుగా ఆ కంప్రెషన్ అయిన తర్వాత సో అది ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ దాని డైరెక్షన్ తీసుకువెళ్ళి ఇక్కడ ఎయిర్ సైలెన్సర్ ఉంది సో ఆ ఎయిర్ సైలెన్సర్ కూడా మళ్ళీ తిరిగి ఏమైంది ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉంది సో ఈ పాసెస్ చూసారా ఇది ఏంటి అంటే ప్రీ ఆఫ్టర్ కూలర్ సో ప్రీ ఆఫ్టర్ కూలర్ అంటే ఈ ఫర్దర్గా రెండో స్టేజ్లో ఏదైతే మనకు కంప్రెసర్ అయిన ఆ కంప్రెసర్ ఎయిర్ టెంపరేచర్ వస్తుంది కదా సో ఆ టెంపరేచర్ని మళ్ళీ మనం కూల్ చేయడం కోసం ప్రీ ఆఫ్టర్ కూలర్కి వెళ్ళి ఈ ప్రీ ఆఫ్టర్ కూలర్ తర్వాత ఆఫ్టర్ కూలర్కి వెళ్ళి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఏమైనా మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఉంటే సో ఈ మాయిశ్చర్ ట్రాప్ ద్వారా అక్కడ కూడా తీసేస్తాము సో ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ కూడా మనం కూలింగ్ కోసం ఫ్యాన్ అనేది వాడతాము ఓకే ఇప్పుడు అంటే ఏంటి మనం ఇక్కడ ఎయిర్ తీసుకొని ఫస్ట్ స్టేజ్లో కంప్రెస్ చేసి నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టేజ్లో కంప్రెస్ చేసి సో ఇంటర్ కూలరు ఆఫ్టర్ కూలర్ రెండింటి ద్వారా అంటే ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ కూలర్లో ఇంకా కూల్ అయినా దాన్ని మనం తీసుకొచ్చి ఆ కంప్రెసర్డ్ ఎయిర్ని డైరెక్ట్గా ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఒక డబ్ల్యూఎస్ సో ఇంకా ఏమైనా అందులో వాటర్ పార్టికల్స్ ఉండిపోతే సో వాటిని మనం రిమూవ్ చేయడం కోసం అక్కడ మనం ఆ పార్టికల్స్ అనేది వాడతాం అనమాట సో ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏదైతే ఇక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఎలిమెంట్ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఒక నాజుల్ ద్వారా నాజులు ఎందుకు అంటే సో దాన్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఇక్కడికి పంపిస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ బ్లూ డాట్ చూసారు కదా సో ఇక్కడ ఏమైంది అంటే మనకి ఇక్కడ రెండు ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ ఈ వన్ టూ ఎందుకు యూస్ చేస్తారంటే వన్ అంటే డెమిస్టర్ అనమాట సో డెమిస్టర్ ఏం చేస్తుందంటే ద వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఆర్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ఎయిర్ సో ద ఎయిర్ ఈజ్ దెన్ లెట్ త్రూ ది రోటర్ ఎప్పుడైతే ఈ వాటర్ పార్టికల్స్ ఇంకా ఏవైనా ఎయిర్లో ఉండిపోతే ఈ 
డెమిస్ట్రే ఏం చేస్తుంది అంటే ఇంకా దాన్ని మనకి రిమూవ్ చేసేస్తుంది ఇక్కడ మనకు చూసారు కదా ఎయిర్ ఈ యారోస్ ఉన్న ఏరియా నెక్స్ట్ టూ టూ ఏంటి అంటే మనకి ఈ రోటర్ విచ్ అబ్జార్బ్స్ ది వాటర్ వేపర్ ఎప్పుడైతే అంటే మనకి ఇది ఫిల్టర్ ఎలిమెంట్లు ఆడుతుంది అనమాట ఇది ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఈ డెమిస్టర్ ద్వారా ఈ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కంప్లీట్గా వాటర్ ఎలిమెంట్ని అబ్జార్బ్ చేసేసుకొని డైరెక్ట్గా ఏవో ఏవో అంటే ఎయిర్ అవుట్లెట్ మనం ఎక్కడైతే ఇది వాడాలనుకుంటున్నామో ఆ ఎయిరు బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ అయిపోయింది ఓకే మరి ఇది దేనికి అంటే మనం ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన ఈ సెకండ్ ఎలిమెంట్ తర్వాత ఏవైనా మనకి కొంత బైపాస్ తీసుకొని దాన్ని డైరెక్ట్గా మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇక్కడ ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది అది ఆ వాల్వ్ త్రోటల్ వాల్వ్ ద్వారా ఏంటంటే మనం స్ట్రెయిన్ చేసి డైరెక్ట్గా మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా మనకు డెమిస్ట్ ఉంటుంది ఈ కూలర్ ద్వారా ఈ నాజుల్ గుండా మళ్ళీ ఈ వన్ అండ్ టూ ఈ డెమిస్ట్ రెండ్ అబ్జార్బర్కి పంపిస్తాం అనమాట అంటే మనకి కావాల్సిన ఈ ప్రెజర్ అది అటెండ్ చేయడం కోసం ఈ బైపాస్ లైన్ అనేది వాడుతూ ఉంటారు ఇన్ కేస్ ఏవైనా సిస్టంలో ప్రెజర్ మనకి అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ వస్తే ఏం చేస్తారంటే దీన్ని బైపాస్ చేసి ఇక్కడ ఈ వాల్వ్ దగ్గర తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఈ సిస్టంలో కలిపేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇది బ్రీఫ్గా టూ స్టేజ్ ఎయిర్ కోల్డ్ స్క్రూ కంప్రెసర్ అనమాట సో ఇది స్క్రూ కంప్రెసర్ ఎయిర్ కోల్డ్ అండ్ మనకి కూలింగ్ అనేది సేమ్ ఏదైతే కంప్రెషన్ అనేది డైరెక్ట్గా వాటర్ కూల్డ్ ఏదైతే ఉందో అదే జరుగుతుంది అండ్ లూబ్రికేషన్ కూడా ఇక్కడ ఆయిల్ పంప్ ఉంది కదా సో ఈ సెంట్రలైజ్డ్ ఆయిల్ పంప్ నుంచి ఏం చేస్తుందంటే డైరెక్ట్గా మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ వాటర్ కూలర్ ఈ కూలర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఏదైతే ఈ ఆయిల్ లో ఉన్న టెంపరేచరు తీసుకొని ఈ కూలర్లో మనం వాటర్ ఎక్స్ బయట నుంచి ఎయిర్ సప్లై చేస్తాం ఇక్కడ వాటర్ చేయము ప్రీవియస్ దాంట్లో అయితే వాటర్ సప్లై చేసాము ఎందుకు ఈ ఆయిల్ యొక్క టెంపరేచర్ తగ్గించడానికి మరి ఆయిల్కి టెంపరేచర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఈ ఆయిల్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ స్క్రూ కంప్రెసర్ ఉన్నది కదా సో వాటి సరౌండింగ్స్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఒక జాకెట్ లాగా దాని యొక్క టెంపరేచర్ని తీసుకోవడానికి ఈ ఆయిల్ అనేది సర్క్యులేట్ చేస్తాము సో ఈ ఆయిల్ అనేది సర్క్యులేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ స్క్రూ యొక్క టెంపరేచరు తీసుకుంటుంది తీసుకొని ఈ సంపులోకి వస్తుంది ఈ ఆయిల్ సంపులోకి వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఓపీ అంటే ఆయిల్ పంప్ ఈ ఆయిల్ పంప్ దగ్గర నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే కూలర్ దగ్గర పంపిస్తున్నాము సో ఈ కూలర్లో ఏమవుతుంది ఈ ఏదైతే ఆయిల్ టెంపరేచర్ ఉందో ఆయిల్ టెంపరేచర్ తగ్గిపోతుంది ఎలాగా ఈ ఫ్యాన్ ఉంది కదా ఈ ఫ్యాన్ ద్వారా తగ్గిపోతుంది సో అవుట్లెట్ మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది మనం తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఒక బైపాస్ లైన్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆయిల్ ఫిల్టర్ ఓఎఫ్ అంటే ఈ ఆయిల్ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుంది అంటే డైరెక్ట్గా లో ఎలిమెంట్ కంప్రెసర్కి అండ్ హై ఎలిమెంట్ కంప్రెసర్కి రెండింటికి పంపిస్తుంది సో లో ఎలిమెంట్ కంప్రెసర్ దగ్గర నుంచి అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ డ్రైన్ ఇందులోకి వచ్చేస్తుంది అదేవిధంగా హై ఎలిమెంట్ నుంచి కూడా మనకి ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఇంకొక లైన్ కూడా ఉంది ఇన్ కేస్ ఈ సిస్టంలో ఏమైనా ప్రెజరైజ్ ఉంటే ప్రెజర్ ఎక్కువైతే ఇది బైపాస్ వాల్వ్ డైరెక్ట్గా ఈ సిస్టంలోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇది బ్రీఫ్గా స్క్రూ కంప్రెసర్ ఎయిర్ కూల్డ్ టైప్ సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అండ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియోస్ ముందు వచ్చిన యాడ్స్ని కంప్లీట్గా చూడండి మా ప్లేలిస్ట్లో చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి అన్నీ మీకు యూజ్ అయ్యే వీడియోసే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్